नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के दोस्तों चार हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में दोस्तों ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे जो दोस्तों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जो दोस्तों सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों में दोस्तों आप एक्स वाई मान के दोस्तों सॉल्व करते हैं लंबा समीकरण बनाते हैं दोस्तों उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रश्नों को बिना पेन उठाए दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे मात्र दो सेकंड के अंदर तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के चार इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए एक्स वाई मानते हैं और लंबा सा समीकरण बनाते हैं उसके बाद सोल्यूशन करते हैं और काफ़ी इसमें समय लगता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको इस प्रश्न के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको पेन भी नहीं उठाना है डायरेक्ट आप आंसर देंगे तो कैसे देंगे तो देखिए दोस्तों पहले प्रश्न पढ़िए प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ नौ है जोड़ का मतलब योग नौ है जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं संख्या क्या है प्रश्न को समझिएगा दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए तो आप सॉल्व भी कर लेंगे प्रश्न कहने का दोस्तों मतलब है समझिए कह रहे किसी संख्या के दो अंकों का अंकों का जोड़ क्या है नौ है दो संख्याएं हैं दोस्तों जैसे पैंतालीस है दोस्तों पैंतालीस के दो अंक दिए हैं ना फोर फाइव इनका योग क्या कह रहा है दोस्तों फोर प्लस फाइव बराबर क्या होना चाहिए नाइन होना चाहिए यानी कि नौ तो चार और पांच जोड़ेंगे तो नौ तो होगा ही ना तो ऐसे कह रहा है कि आपको बताना है किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ क्या है दोस्तों नौ है जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता है जब नौ को दोस्तों उस संख्या से घटाया जाता है तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं संख्या क्या है अंक अपनी जगह बदल लेते हैं कहने का मतलब है दोस्तों ये जो 45 है 45 में से अगर जो हम 9 को घटा ले तो अंक क्या होंगे दोस्तों आपस में बदल लेंगे यानी 45 की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों चौवन हो जाना चाहिए तो क्या दोस्तों हम 45 में से 9 को घटाएंगे चौवन होगा नहीं होगा ना लेकिन दोस्तों इसको एक्स वाई मान के आपको सॉल्व नहीं करना है कैसे सॉल्व करना है दोस्तों मैथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ऑप्शन से तुरंत आंसर मिलेगा कैसे पहले तो देख लीजिए कह रहे ना किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ नौ है तो हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में किसका किसका योग यानी कि जोड़ न हो रहा है पैंतालीस में क्या क्या है दोस्तों पहला ऑप्शन में चार पांच चार पांच को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा दूसरे ऑप्शन में छत्तीस है छत्तीस का मतलब थ्री प्लस सिक्स थ्री प्लस सिक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये भी नाइन हो जाएगा इसका भी योग नौ हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में है चौवन यानी कि फाइव प्लस फोर इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों नाइन यानी कि इसका भी योग नौ हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों सात प्लस दो बहत्तर है ना बहत्तर को सात प्लस दो लिखेंगे इसका भी योग क्या हो रहा है दोस्तों नौ यानी कि चारों ऑप्शनों का दोस्तों योग तो नौ हो रहा है अब क्या करेंगे दोस्तों दूसरा स्टेप करेंगे ये तो हो गया ना किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ नौ है जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता है तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं अब हम इसमें से नौ घटा के देखेंगे दोस्तों पैंतालीस में से दोस्तों नौ घटाएंगे पैंतालीस में से नौ दोस्तों घटाएंगे तो कितना होना चाहिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा पैंतालीस में से नौ घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये छत्तीस हो जाएगा क्या हो जाएगा छत्तीस तो क्या है दोस्तों आपस में स्थान बदल रहे हैं पैंतालीस की जगह दोस्तों क्या हो जा रहा है नौ घटा रहे हैं तो छत्तीस हो जा रहा है लेकिन स्थान बदलता तो पैंतालीस की जगह दोस्तों पांच पहले आ जाना चाहिए चार बाद में यानी चौवन हो जाना चाहिए ऐसा नहीं कर रहा है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में से क्या करेंगे दोस्तों छत्तीस में से भी नौ घटाएंगे छत्तीस में से दोस्तों नौ घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सत्ताईस हो जाएगा छत्तीस में से नौ घटाएंगे तो सत्ताईस हो जाएगा तो क्या दोस्तों इसका स्थान बदल रहा है यहां पर स्थान बदल रहा है नहीं बदल रहा है छत्तीस को अगर जो स्थान बदलता तो ये तिरसठ हो जाता है ये भी नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब बच्चा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तो सी में क्या है दोस्तों चौवन में से हम नौ घटाएंगे चौवन में से दोस्तों नौ घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों पैंतालीस क्या हो जा रहा है चौवन में से नौ घटाएंगे तो पैंतालीस हो जाएगा तो क्या ये आपस में स्थान बदल रहे हैं तो हाँ बदल रहे हैं चार जो लास्ट में वो पहले आ जा रहा है पाँच पहले है तो ये लास्ट में चला जा रहा है तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस टाइप के दोस्तों प्रश्न है तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा आपको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों इतना घटाने में ठीक है आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है दोस्तों लेकिन आप जब समझ जाएंगे ना इन प्रश्नों को सेकेंडो में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर जो ऑप्शन नंबर ड
आपका ये बहत्तर में से नौ घटा लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों तिरसठ हो जाएगा बहत्तर में से दोस्तों आप नौ घटाएंगे तो ये तिरसठ हो जाएगा तो ये स्थान दोस्तों बदल रहा है नहीं बदलेगा ये भी नहीं बदलेगा ये कही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों समझ लीजिएगा कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिएगा प्रश्न यही कह रहे हैं ना किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ नौ है तो ऑप्शन नंबर सी को अगर जो आप देखें तो इसका जोड़ क्या हो रहा है दोस्तों नौ हो रहा है और जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं ठीक है अंक अपनी जगह बदल लेते हैं तो अगर जो दोस्तों हम चौवन में से नौ घटा दे तो क्या आ जाएगा दोस्तों पैंतालीस आ जा रहा है तो अंक अपनी जगह बदल लेने का कहने का मतलब है पांच बाद में हो जाए और चार दोस्तों पहले आ जाए तो यहां पर देखिए दोस्तों पांच बाद में आ जा रहा है चार पहले यानी कि पैंतालीस हो जा रहा है अंक अपनी जगह बदल भी ले रहे हैं तो यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एकदम अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इस प्रकार के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में तो इसके लिए भी दोस्तों आप एक्स वाई मानते हैं लेकिन आप आज के बाद से इस टाइप के प्रश्न आए तो आप एक्स वाई नहीं मानिएगा कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों बिना पेन उठाए बता रहा हूं देखिए कैसे तो प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गिया और गाय हैं इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है गायों की संख्या होगी जब कभी भी दोस्तों पूछे गायों की संख्या और इस टाइप के प्रश्न आए इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है दोस्तों क्या बदलता है मैं आपको बता देता हूँ ये संख्याएं बदल जाती हैं ठीक है संख्याएं बदलेगा मेथड नहीं बदलेगा और मुर्गियों की जगह क्या देगा दोस्तों दोस्तों दे देगा तोता दे देगा कबूतर दे देगा ठीक है पक्षी का ही कोई दे देगा ठीक है मोर दे देगा गाय की जगह दोस्तों बकरी दे देगा भैंस दे देगा घोड़ा दे देगा कहने का मतलब है मुर्गियों के पैरों से ठीक है यानी पक्षी कोई भी दे उसके दो ही पैर होंगे और दोस्तों जानवर कोई भी देगा उसके चार पैर होंगे ठीक है नाम यहां पे कुछ भी बदले लेकिन प्रश्न का मेथड जो होते हैं ना दोस्तों वो नहीं बदलता है ठीक है और संख्या कुछ भी दे दे तो आपको सॉल्व कैसे करना है आपको कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होगा इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों गायों की संख्या होगी पूछ रहे नहीं गायों की संख्या पूछ रहे गायों की संख्या मतलब चार पैरों वालों की संख्या पूछ रहे किसकी चार पैरों वालों की संख्या जब कभी भी दोस्तों चार पैरों वाली की संख्या पूछे तो उसके लिए बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों क्या होता है एल बाई टू माइनस एच एल बाई टू माइनस एच कहने का मतलब है पैरों की टोटल संख्या को दो से भाग कर देंगे और सीरो की संख्या घटा लेंगे टोटल सीरो की संख्या घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों वो चार पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगा इतना कुछ नहीं आपको याद रखना है एल बाई टू माइनस एच याद तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रखना है आपको करना क्या है दोस्तों जितने बड़ी संख्या है यानी कि क्या है बड़ी संख्या इसमें पैरों की संख्या है ना बड़ी संख्या वही होगी 140 हम 140 को क्या करेंगे दोस्तों L बाई टू का मतलब क्या होता है पैरों की संख्या को दो से भाग करेंगे जो दोस्तों पैरों की संख्या 140 इसको हम क्या करेंगे दोस्तों दो से भाग कर देंगे और इसमें से क्या करेंगे दोस्तों सीरो की संख्या अड़तालीस है ना इसको घटा लेंगे आंसर आ जाएगा आपको दो एक को अगर जो दो से काटे तो कितने बार में दो सत्य चौदह सत्तर बार में चला जाएगा अब बचा क्या दोस्तों सत्तर में से हम क्या करेंगे इस अड़तालीस को घटा लेंगे सत्तर में से अड़तालीस घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों बाईस ये जो दोस्तों ट्वेंटी टू यानी बाईस आ रहा है ये क्या रहा है दोस्तों चार पैरों वालों की संख्या आएगा यानी कि पूछ रहा है गायों की संख्या गायों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों बाईस हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा अगर जो पूछ ले दोस्तों मुर्गियों की संख्या क्या होगी तो आप ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों चार पैरों वाले की निकाल लेंगे बाईस आ गई जब गायों की संख्या और टोटल मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या अड़तालीस है तो टोटल जो जानवर है यानी कि पशु पक्षी जो भी है वो अड़तालीस ही है अड़तालीस में से हम क्या करेंगे दोस्तों बाईस को घटा लेंगे अड़तालीस में से दोस्तों जब बाईस घटा लेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों 26 ये जो बचेगा दोस्तों 48 में से 22 यानी गायों की संख्या जब निकाल देंगे तो बचेगा मुर्गियों की संख्या या 26 क्या हो जाएगी दोस्तों मुर्गियों की संख्या मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छे से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए जब कभी भी पेपर में आए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों क्या करना है समझ लीजिएगा लास्ट टाइम ही है इसको एकदम अच्छे से समझिए इसके बाद दोस्तों ऐसा मैथड नहीं मिलेगा आपको 
देखिए प्रश्न है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं इनके पैरों की संख्या 140 सौ चालीस तथा मस्तुकों की संख्या 48 है गायों की संख्या होगी जब कभी भी गायों की संख्या पूछे तो आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों 140 को दो से भाग यानी कि आधा कर देंगे तुरंत क्या करना है आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सत्तर हो जाएगा ये तो माइंड में ही कर लेंगे ना एक का आधा क्या होता है सत्तर और सत्तर को क्या करेंगे दोस्तों अड़तालीस सत्तर में से अड़तालीस घटा लेंगे माइंड में ही इतना आप कर सकते हैं दोस्तों एक आधा करेंगे सत्तर हो जाएगा और सत्तर में से दोस्तों अड़तालीस करें घटाएंगे तो बाईस आ जाएगा यही क्या आ जाएगा दोस्तों गायों की संख्या आ जाएगा तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है कुछ करना ही नहीं है दोस्तों एक सौ चालीस को आधा कर देना है बस क्या करना है एक सौ चालीस को आधा करना है सत्तर सत्तर में से फोर्टी एट यानी अड़तालीस घटा देंगे जो आ गया दोस्तों बाईस गायों की संख्या आ गया अगर जो दोस्तों पूछ ले मुर्गियों की संख्या यानी दो पैरों वालों की संख्या पूछ ले तो ये दोस्तों ये तो गायों की संख्या हम निकाल लेंगे बाईस और यह इसी को क्या करेंगे टोटल सीरो की संख्या अड़तालीस में से ही घटा लेंगे बाईस तो क्या आ जाएगा दोस्तों छब्बीस आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या मुर्गियों की संख्या आ जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आएगा पेपर में तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ई बुक है उसको समझा देता हूँ दोस्तों उसके बारे में बता दू उसके बाद समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये ई बुक है बहुत ही अच्छी ई बुक आई है दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है आपके जो भी आगामी दोस्तों परीक्षा होने वाला है जैसे आर पी एफ एस आई या कॉन्स्टेबल की एग्जाम देंगे एस एस सी यूपी पुलिस एस आई लेखपाल रेलवे एस एस सी की कोई एग्जाम देंगे या अदर कोई सभी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों क्योंकि इस ई बुक में दोस्तों उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में जो प्रश्न रिपीट करते हैं दोस्तों इस बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा 50-50 क्वेश्चन के और तुरंत उसके नीचे आंसर भी दी गई है तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी दोस्तों और प्लस इसके 10 वन लाइनर सेट मिलेगा टोटल 20 सेट मिलेगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब क्वेश्चन आंसर कौन सा आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो दोस्तों आप एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को जरूर पढ़िएगा और दोस्तों क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं तो साइंस जनरल अवेयर्स और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों इस ई बुक की कीमत पंचम पब्लिशर ने एक सौ पचास रुपए लिखी थी लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए में मिल जाएगी आप इसको ले कहां से सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं आप वहां पर क्लिक करके दोस्तों इसको मात्र पच्चीस रुपए में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे दोस्तों ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों अगर जो डाउनलोड या पेमेंट से आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर के यहां पे नंबर दिया गया है एट डबल वन एट डबल वन फाइव एट डबल जीरो फोर डबल एट इस नंबर पे आप कॉल करके पंचम पब्लिशर से बात भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये ई बुक मेरे देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छी ई बुक लगी है क्योंकि इसमें मैं खुद देखा हूं दोस्तों इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपके परीक्षा में काफी फायदेमंद सिद्ध होगी तो दोस्तों परीक्षा से पहले पहले इस ई बुक को लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है और हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके लिए भी दोस्तों आपको एक्स वाई मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको भी दोस्तों आप सॉल्व करेंगे कैसे गो थ्रू ऑप्शन ठीक है कैसे सॉल्व करना है अभी आपको प्रश्न पढ़िए प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों दो संख्याओं के वर्गों का योग फाइव फाइव सेवन यानी पाँच सौ संतावन तथा गुणनफल दो है संख्याएँ होंगी तो इसके लिए दोस्तों एक्स वाई बिल्कुल भी नहीं है कभी भी पेपर में आए दोस्तों इसको बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर देंगे कैसे तो देखिए कह रहा है ना प्रश्न दो संख्याएं हैं दोस्तों क्या है दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है दोस्तों पांच सौ संतावन तथा गुणनफल क्या हो रहा है दोस्तों दो सौ छाछठ है संख्याएं होंगी तो गुणनफल क्या कह रहा है दोस्तों दो सौ छाछठ तो मान लेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन में सात और छह है सात गुणे छह करेंगे दोस्तों सात गुणे छह करेंगे तो क्या होगा दोस्तों बयालीस होगा ना तो इसका गुणनफल दो होगा नहीं होगा सात गुणे छह करेंगे तो बयालीस होगा दोस्तों दो सौ छाछठ नहीं होगा तो पहला ऑप्शन दोस्तों तो यहीं पर गलत हो गया गुणनफल दो सौ नहीं हो रहा है अगर जो दोस्तों सत्ताईस गुणे तेईस करे सत्ताईस में दोस्तों हम क्या करें तेईस से गुणा करे तो तीन सत्य
छ है दो सौ छाछठ का इकाई अंक क्या है छः है ना तो यह भी नहीं होगा पूरा गुणा भी नहीं करना है दोस्तों आप यहीं पे तुरंत देखेंगे दोस्तों गुणा करके सात गुणे तीन सात तरीके इक्कीस आ जाएगा यानी इकाई अंक एक आ जाएगा तो ये क्या होगा इसका गुणनफल दो सौ छाछठ हो रहा है इसका इकाई अंक दो का छः है तो यहीं पर क्या हो जाएगा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर देखेंगे दोस्तों गुणनफल दो सौ छाछठ का रहना सत्रह गुणे करेंगे तो सात और चार में गुणा करेंगे यानी कि सत्रह में चौदह से गुणा करेंगे तो सात चौक अट्ठाईस इकाई अंक क्या आ रहा है दोस्तों आठ लेकिन इसका गुणनफल क्या कर रहा है दो सौ छाछ यहां पर तो ऐसे ही सही हो गया ठीक है इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कैसे अगर जो दोस्तों हम नौ गुणे चार करें तो नौ चौको छत्तीस इकाई अंक इसका क्या आ रहा है छह आ रहा है और दो सौ छाछ का भी इकाई अंक क्या है छे है तो ये वाला ऑप्शन आपका यहीं पे सही हो जाएगा अगर जो आप दोस्तों चाहें तो इसको गुणा करके भी देख सकते हैं अगर दोस्तों हम 19 में 14 से गुणा कर दे दोस्तों तो 14 नवा क्या होता है दोस्तों 126 का छः हासिल आपका क्या हो जाएगा कैरी 12 हो जाएगा 14 कम 14 14 बारह क्या हो जाएगा दोस्तों छब्बीस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह में उन्नीस से गुणा किया तो कितना हो गया दो हो रहा है गुणनफल दो हो रहा है और दोस्तों हम देख भी सकते हैं उन्नीस और चौदह का स्क्वायर करके दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो रहा है दोस्तों पांच सौ संतावन तो अगर जो दोस्तों हम उन्नीस का कर दे स्क्वायर उन्नीस का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है तीन सौ इकसठ होता है और कर दे चौदह का स्क्वायर किसका स्क्वायर चौदह का स्क्वायर चौदह का स्क्वायर क्या होता है चौदह गुणे चौदह एक सौ छियानवे होता है क्या होता है दोस्तों एक सौ छियानवे होता है और इसको हम क्या कर ले जोड़ ले तो छः एक सात हो जाएगा नौ छः क्या हो जाएगा दोस्तों नौ छः पंद्रह पंद्रह का पाँच हासिल एक तीन एक चार एक पाँच तो इसका योग भी क्या हो जा रहा है दोस्तों पाँच सौ संतावन योग यहाँ पे दे रहा है ना दोस्तों क्या योग दे रहा है पाँच सौ संतावन और इसका वर्गों का योग भी पाँच सौ संतावन आ रहा है तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है नहीं है ये तो आपको दोस्तों प्रूफ करने के लिए मैं इतना किया हूँ लेकिन आपको पेपर में इतना करना नहीं है क्या करना है आपको बस इकाई अंक देखना है सात छः के बयालीस हो रहा है दोस्तों गुणनफल दो नहीं है सात तरीके इक्कीस हो रहा है इकाई अंक एक आ जा रहा है गुणनफल इसका में इस गुणनफल में इकाई अंक छः है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा सात चौक अट्ठाईस इकाई अंक इसका आठ आ जा रहा है यह भी गलत है नौ चौक छत्तीस इसका इकाई अंक छः आ रहा है और इसमें भी गुणनफल में इकाई अंक पे छे है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तो क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है आप तुरंत ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे पेपर में प्रश्न आएगा दोस्तों तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसके लिए क्या करना है दोस्तों इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान होता है देखिए प्रश्न है यदि दस मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे यदि दस मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू यानी कि कुल हाथ मिलाने वालों की संख्या पूछा जाए कितनी बार मिलेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है लेकिन आपको फार्मूला नहीं रटना है आपको देखिए दोस्तों क्या करना है कितने मित्र हैं दोस्तों दस मित्र हैं ना तो क्या लिखेंगे दस गुड़े एन माइनस वन होता है ना एन इंटू एन माइनस वन तो एन माइनस वन कहने का मतलब है ना जो जितने मित्र हैं उसमें से एक कम कर लेंगे एक कम कर लेंगे दस में से तो क्या हो जाएगा दोस्तों नौ और इसको क्या कर देंगे दोस्तों दो से भाग कर देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा दो से दस कटेंगे तो दो पच्चे दस हो जाएगा और ये आपका पाँच गुड़े नौ बचाना तो नौ पच्चे क्या होता है दोस्तों पैंतालीस टोटल पैंतालीस बार हाथ मिलेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे देखिए दोस्तों इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए तो दोस्तों क्या करना है ये जो दस मित्र है ना देखिए फार्मूला नहीं रटना है दस गुणे क्या करना है नौ दस गुड़े एक कम करके कर लेंगे नौ और बटा में क्या कर देंगे दो यही कटा लेंगे दो पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों दस हो जाएगा और नौ गुणे पांच बचा क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतालीस हो जाएगा कुल पैंतालीस बार हाथ मिलेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तो क्या दोस्तों इतना करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है क्यों नहीं है दोस्तों क्योंकि आप क्या करेंगे दस में से एक कम करेंगे दस में से एक कम करेंगे नौ हो जाएगा और नौ गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दस गुणे नौ बटा दो 
करेंगे यानी कि दो पच्चे दस नौ पच्चे पैंतालीस आप ओवरऑल इतना कर सकते हैं पैंतालीस आपका आंसर आ जाएगा तो दोस्तों ये रहे आपके चार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों अगर जो आप इन सब प्रश्नों की पी चाहते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की पी चाहते हैं सारे वीडियो की लिंक एक जगह चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे समय समय पे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक भी मिलती रहेगी और सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके समय समय पे मैं पीडीएफ भी देता रहता हूं अगर जो दोस्तों आप मैथ में वीक हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों दूसरे चैनल पे वहां का भी मैं दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा जहां पे आप एकदम बेसिक से मैथ सीख सकते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मैथ में अगर जो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब सब प्रश्न अच्छे लगे होंगे और दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों ऐसे जहाँ सिंबल बना होगा यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जरूर जुड़ जाइए और बगल में बेलाइकन का दोस्तों सिंबल बनेगा ये नोटिफिकेशन बेलाइकन होता है दोस्तों इस पर प्रेस करके ऑन कर लेंगे दोस्तों तो ये ऐसे दिखने लगेगा इससे क्या होगा दोस्तों आप मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा आप उसकी आप तक नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद